అందరికీ మనలా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంకోసారి సుస్వాగతం మనం ఈ కొత్త సిరీస్ని నిన్ననే స్టార్ట్ చేశాం నిన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి పది ప్రశ్నలకి కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లో వివరంగా మీకు సమాధానాలు చెప్పాను ఈ సిరీస్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం చాలామంది పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు మనం ఒక షెడ్యూల్ కూడా వేసుకుందాం సోమవారం నాడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంగళవారం ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బుధవారం నాడు ఎకానమీ అలాగే గురువారం ఇండియన్ పాలిటీ శుక్రవారం నాడు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ అనమాట మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి ఇవి చాలా బెనిఫిట్ అవుతాయి నార్మల్గా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఉదాహరణకి జిఎల్ఓఎఫ్ ఉందనుకోండి దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలంటే పది నిమిషాలో పదిహేను నిమిషాలో ఉన్నటువంటి వీడియోలు చూస్తారు అంటే పది విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మీరు చాలా వీడియోస్ చూడాల్సి వస్తుంది అనమాట మీకు సమయం చాలా వృధా అవుతుంది మీకు వృధా అవుతున్నట్లు కూడా తెలియదు అందుకని దాని నుంచి మిమ్మల్ని బయటపడేయాలంటే మీకు కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ తీసుకురావాలంటే ఇది అత్యున్నతమైన మార్గం అనమాట నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను కాబట్టి మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది తప్పకుండా చూడండి షేర్ చేయండి తర్వాత దీన్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేయండి ఎందుకంటే రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది పది మందికి చేరాలి సరే మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఈరోజు వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ బై గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బర్స్ట్ ఫ్లడ్స్ ఇది ఈ మధ్య సిక్కిం గురించి వార్తల్లోకి వచ్చింది సిక్కింలో ఏం జరిగింది సౌత్ లోనక్ లేక్ అది ఒక గ్లేషియల్ లేక్ అనమాట అది బర్స్ట్ అవటం వల్ల సడన్గా ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ రావడంతో కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అంతేకాకుండా చుంగ్ తాంగ్ డ్యామ్ అది కూడా బ్రీచ్ అయింది దాంతో ఒక హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా బాగా దెబ్బతింది తీస్తా రివర్ మీద ఇది అందరి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇప్పుడు నేను అసలు గ్లేషియల్ లేక్స్ అంటే ఏమిటో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ అందరికీ తెలుసు కొండ పర్వతాలకి అంటే కొండ ప్రాంతాలకి కొండ పర్వతాలు కాదు కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మంచు పడుతుంది కొంత మంచు ఏమైపోతుంది కరిగిపోతుంది కొంత మంచు అక్కడే అంటే స్నో ఎక్యూములేట్ అయిపోతుంది ఎక్యూములేట్ అయినటువంటి స్నో ఏదైతే ఉందో అది ఐస్ లాగా మారుతుంది ఆ తర్వాత ఒక లేయర్ మీద ఇంకొక లేయర్ డెన్స్ ఐస్ అయిపోతుంది కాలక్రమేణ వేలాది సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ ఈ గ్లేషియర్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా కొండల మీద ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి ఒక్కోసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గ్లేషియర్స్ స్టేబుల్గా ఉండవు ఆ కొండ వాలుల్లో స్లైడ్ అయిపోతాయి అంటే ఇరోషన్ ఉంటాం అనమాట అలా ఇరోషన్ అయిపోవటం వల్ల తర్వాత గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అయిపోవటం వల్ల అక్కడ ఒక లేక్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ మెల్ట్ అయినటువంటి వాటర్ అంతా కూడా అక్కడ ఎక్యూములేట్ అయిపోతుంది తర్వాత కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో క్లౌడ్ బరెస్ట్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కావచ్చు లేకపోతే ఈ స్లోప్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎందుకంటే ఇదంతా లూజ్ మక్క కదా అక్కడ అక్కడ ఎక్యూములేట్ అయింది ఇదంతా స్టెబిలిటీ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది సడన్గా బ్రీచ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలాంటివి హిమాలయ పర్వతాల్లో దాదాపు ఏడు వేల ఐదు వందల దాకా ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి బాధ్యత ఉంది సాటిలైట్ పిక్చర్స్ ద్వారా వాటిని మానిటర్ చేయాలి సరైనటువంటి స్ట్రెంగ్నింగ్ మెజర్స్ కూడా తీసుకోవాలి వాటి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఖాళీ చేయించాలి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ చేయటం లేదు అనేది మనకి అర్థమవుతుందన్నమాట సరే ఇంకొక ప్రశ్నకు వెళదాం ఈ మధ్య సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళింది ఏటది గ్రీన్ క్రాకర్స్కి సంబంధించిన విషయం అదేంటంటే ఈ ఎవరైతే ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ని తయారు చేస్తారో అంటే మందుగుండు సామాగ్రిని ఎవరైతే తయారు చేస్తారో ఎక్కువ శాతం శివకాశీలో తయారవుతాయి మీ అందరికీ తెలుసు కదా వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారంటే మమ్మల్ని బేరియం అనేటువంటి సాల్ట్స్ని అలౌ చేయండి అని చెప్పి వెళ్ళారు దీని గురించి కొద్దిగా హిస్టరీ కూడా మీకు చెప్తాను అదేంటంటే గ్రీన్ క్రాకర్స్ అంటే ఏమిటంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క క్రాకర్స్ మూలంగా ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటున్నాయి కాబట్టి బేరియం లాంటి సాల్ట్స్ వాడకుండా మీరు వేరే మెథడ్స్ని చూడండి ఆ సందర్భంగా స్వాస్ సఫల్ స్టార్ లాంటివి కొన్ని ఈ నీరి అంటే ఇది సిఎస్ఐఆర్ లెబోరేటరీ అనమాట వాళ్ళు ఇలాంటి వాటిని డిజైన్ చేశారు అంటే గ్రీన్ క్రాకర్స్ని ముప్పై శాతం దాకా పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ తగ్గిపోతుంది అంటే పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎం టెన్ లాంటివి ముప్పై శాతం తగ్గించటం అలాగే ధ్వని డెసిబల్స్లో కొలుస్తాం కదా అది కూడా థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గించటం ఇవి గ్రీన్ క్రాకర్స్ అనమాట బేరియల్ లాంటి సాల్ట్స్ని వాడకూడదు లెడ్ కానీ ఆర్సనిక్ కానీ ఇలాంటి వాటిని వాడనే వాడకూడదు అనమాట 
అయితే ఇవి టెక్నికల్గా సపోర్ట్ చేయడానికి నీరి అనే ఆర్గనైజేషన్ అనేది సిఎస్ఐఆర్ లేబొరేటరీ ఇది ముందుంది తర్వాత వీటిని ఎప్రూవ్ చేయడానికి ఈ పెసో అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి ఉందన్నమాట పెట్రోలియం అండ్ ఎక్స్ప్లోసివ్ సేఫ్టీ ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాటికి అప్రూవల్ ఇస్తుంది అయితే ఈ మధ్య సుప్రీంకోర్టుకి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వెళ్ళారనమాట బేరియం సాల్ట్స్ మేము వాడతాం వాటి మూలంగా ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఒప్పుకోలేదు అసలు ఈ బేరియం సాల్ట్స్ ఎందుకు వాడతారంటే అవి ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉంటాయన్నమాట ఫైర్ క్రాకర్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాటి మూలంగా ఫైర్ వర్క్స్లో చక్కగా గ్రీన్ కలర్స్ రకరకాల గ్రీన్ కలర్స్ వస్తాయి అయితే వీటి మూలంగా మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ మనం పీల్చుకున్నాం అనుకోండి అది చెడిపోతుంది అందుకే సుప్రీంకోర్టు దాని మీద నిషేధం విధించింది ఇప్పుడు కూడా దాన్ని మళ్ళీ రాటిఫై చేసిందనమాట ఈ సందర్భంగా ఈ గ్రీన్ క్రాకర్స్ అనేది వార్తల్లోకి వచ్చింది తర్వాత అగ్రికల్చర్కి అసలు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్కి సంబంధం ఏమిటి మీ అందరికీ తెలుసు అసలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏమిటి సూర్యుడి నుంచి రేడియేషన్ రూపంలో కిరణాలు వస్తాయి కిరణాలు వచ్చేటప్పుడు ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు భూమిని తాకుతాయి మళ్ళీ కొన్ని కిరణాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి ఆ వెనక్కి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిథేన్ లాంటివి వాటిని పట్టుకుంటాయి అనమాట వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ పెరిగాయి అనుకోండి అప్పుడు వాతావరణం వేడెక్కిపోతుందనమాట సో అందుకని మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మిథేన్ని అలాగే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ని తగ్గించాలి అయితే ఈ మధ్య వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్లో అగ్రికల్చర్ లైవ్ స్టాక్ వీటి మూలంగా పదకొండు శాతం లెవెన్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా అని చెప్పి వచ్చిందనమాట రిపోర్ట్ అగ్రికల్చర్ అసలు ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మీకు ముఖ్యంగా చూస్తే ఎక్కువ ప్రపంచం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను భారతదేశానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ అంత క్లియర్గా లేవు ప్రపంచానికి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చాయి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను లైవ్ స్టాక్ ఉదాహరణకి ఆవులు తీసుకున్నాం అనుకోండి అవి తిన్న తర్వాత నెమరు వేసుకుంటాయి ఆ టైంలో అవి బర్పింగ్ చేస్తాయన్నమాట బర్పింగ్ అంటే నెమరు వేసిన తర్వాత బయటికి మిథేన్ని వదులుతాయన్నమాట ఆ మిథేన్ అది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అయితే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఎమిషన్స్లో దాదాపు నలభై శాతం ఈ ఎంటరిక్ ఫర్మెంటేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అందుకని మీరు యానిమల్ మీట్ని తగ్గించండి అనేటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఊ పొందుకుంటుందన్నమాట ఎందుకంటే అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ చూస్తే మీరు ఎక్కువగా ఈ మాంసం మీదే ఆధారపడతారనమాట బీఫ్ ఎక్కువగా తింటారు కాబట్టి ఈ లైవ్ స్టాక్ రేరింగ్ తగ్గిస్తే మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ని తగ్గించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట అలాగే మనం సింథటిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే నైట్రోజన్ లాంటివి వాడతాం కదా యూరియా లాంటివి వాటి మూలంగా కూడా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అవుతుంది అలాగే మీరు మెన్యూర్ వాడతాం కదా మెన్యూర్ అంటే మామూలుగా ఎరువు అంటాం ఆ ఎరువు మూలంగా కూడా చాలా గ్యాసెస్ వాతావరణంలోకి వెళతాయి అలాగే ఈ రైస్ కల్టివేషన్ అక్కడ కంటిన్యూస్గా వాటర్ నిల్వ ఉంటుంది మీరు చూస్తే రైస్ కల్టివేషన్లో చాలా రోజుల పాటు అందులో మెథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అదేం చేస్తుందంటే మిథేన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో అందుకని అగ్రికల్చర్ మూలంగా ఏవైతే రిలీజ్ అవుతున్నాయో అవి పదకొండు శాతం ఉన్నాయి మీ అందరికీ తెలుసు ప్రముఖంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ మూలంగా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ మూలంగా రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట సో అగ్రికల్చర్ వాట పదకొండు శాతం అనమాట ఇంకొక ప్రశ్న సూపర్ బగ్స్ అంటే ఏమిటి అంటే మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడినప్పటికీ కూడా అవి లొంగవ్ అనమాట అంటే అవి రెసిస్టెన్స్ని తీసుకున్నాయి మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా కూడా అవి చచ్చిపోవు ఈ మధ్య వార్తల్లోకి వచ్చాయి ఏమిటంటే ఎసినటోబ్యాక్టర్ బౌమన్ని అలాగే సూడోమోనస్ అలాగే ఎంటరో బ్యాక్టీరియాసి ఇవన్నీ కూడా యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇది పెరిగిపోయిందనమాట అందుకని ఇప్పుడు కొత్త కొత్త క్లాస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ఫార్చునేట్లీ కొత్త క్లాస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ చాలా ఖర్చు అవుతుంది దానికి ఒకటి నుంచి రెండు బిలియన్ డాలర్స్ అవుతుంది అందుకని ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలు వాళ్ళు తయారు చేయడానికి ముందుకు రావటం లేదు అయితే ఈ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా పెరుగుతుంది మనం వాడాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ వాడామనుకోండి వాడాల్సిన డోస్ వాడలేదనుకోండి అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అలాగే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ నుంచి వేస్ట్ బయటకు వస్తుంది డిశ్చార్జ్ అది వాటర్ బాడీస్లో కలుస్తుంది అక్కడ కూడా మనకి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అలాగే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ని గ్రోత్ ప్రమోటర్స్గా వాడారనుకోండి అంటే కోళ్ల పెంపకంలో కానీ ఇతర వేరే అలాంటి పెంపకంలో అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట 
అందుకని ఎటు నుంచి చూసినా కూడా ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా ఆలోచించాల్సింది తర్వాత అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ ఉంటారు పల్లెటూళ్లలో వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ తెలుగు వచ్చిందంటే యాంటీబయాటిక్స్ రాస్తారు ఇలాంటి వాటి మూలంగా యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అయితే ఈ మధ్య ఇంకొక వార్త వచ్చింది పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీ అందరికీ తెలుసు పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ చాలా డేంజరస్ డీజిల్ వెహికల్స్ ఎక్కువ తిరిగాయి అనుకోండి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ ఈ పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకవేళ వాతావరణంలో బాగా పెరిగింది అనుకోండి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ లేకపోతే ఈ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో అది ఈ పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్కి చుట్టుకొని మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అందుకే పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెరిగితే యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఈ మధ్య వార్తలు వచ్చాయి లివింగ్ ఫాసిల్స్ ఫాసిల్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఎప్పుడో మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ప్లాంట్స్ కావచ్చు అలాగే యానిమల్స్ కావచ్చు అవి చనిపోయిన తర్వాత వాటి రిమైన్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తాం వాటిని ఫాసిల్స్ అంటామన్నమాట కానీ కొన్ని రకాల ప్రాణులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉదాహరణకి హార్ షూ క్రాప్ కావచ్చు తర్వాత కొమోడోర్ డ్రాగన్ కావచ్చు ఇలాంటి స్పెసిస్ ఏంటంటే ఎన్ని మాస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ జరిగినా కూడా అవి ఏదో కొద్ది కొద్ది చేంజెస్ తోటి ఇంకా బతికే ఉన్నాయన్నమాట అంటే మీరు అందరికీ తెలుసు ఈ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేటువంటిది మధ్యలో చాలాసార్లు జరిగింది ఐదు సార్లు జరిగింది అప్పుడు చాలా ప్రాణులు చచ్చిపోయాయి అంటే చాలా స్పెసిస్ అంతరించిపోయాయి అనమాట వాటి అన్నిటినీ తట్టుకొని ఇవి ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి వాటిని లివింగ్ ఫాసిల్స్ అంటారు తర్వాత ట్రొపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ ట్రొపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఓజోన్ అంటే ఓత్రి ఈ ఓత్రి అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది నార్మల్గా స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉంటుంది అది మనని కాపాడుతుంది మనకి సూర్యుడి నుంచి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ కొన్ని హానికరమైన అల్ట్రావైలెట్ రేస్ మనకి తాకకుండా అది షీల్డ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ అది చాలా ఉపయోగం మనకి కానీ ట్రొపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ అంటే ఏమిటి మన గ్రౌండ్ లెవెల్ మీద అంటే బాగా డీజిల్ వెహికల్స్ వెళుతున్నాయి అనుకోండి చాలా ఎక్కువ వెహికల్స్ వెళుతున్నాయి అనుకోండి అదే టైంలో బాగా సన్లైట్ ఉందనుకోండి చాలా వెహికల్స్ వెళుతున్నాయంటే అప్పుడేంటి ఈ నాక్స్ ఎమిషన్స్ అంటాం నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అంటాం అవి డీజిల్ వెహికల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి అలాగే ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ నాక్స్ ఎమిషన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అలాగే వాతావరణంలో ఈ హైడ్రో కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఉంటాయి వాటితో పాటు సన్లైట్ ఈ రకమైన ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అది ట్రొపోస్ఫియర్లో ఫామ్ అవుతుంది భూమికి దగ్గరగా ఫామ్ అవుతుంది దాని మూలంగా ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడతారనమాట వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఇంకా ఇబ్బంది పడతారు అలాగే లైట్నింగ్ ఎప్పుడైతే ఉరువులు మెరుపులు వచ్చాయో అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ పెరుగుతుంది అనమాట నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ పెరిగితే ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అవుతుంది అంటే అవన్నీ కూడా నాక్స్ ఎమిషన్స్ అనమాట వాటి మూలంగా కూడా ట్రొపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ పెరుగుతుంది అనమాట అర్థమైంది కదా ట్రొపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ కొన్ని గంటల పాటే ఉంటుంది అక్కడ కానీ అది హానికారు అనమాట హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి తర్వాత ఇక్కడ రేడియో యాక్టివ్ కాంటామినేటెడ్ వాటర్ మిమ్మల్ని నేను రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరానికి తీసుకెళ్తున్నాను జపాన్లో ఫకోషిమా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఒక సునామీ మూలంగా బాగా దెబ్బతింది ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఉందో దాన్ని కూల్ చేయడానికి కొంత వాటర్ని వాడారు ఆ వాటర్ని ఇప్పటిదాకా స్టోర్ చేసి ఉంచారు ఇప్పుడు దాన్ని పసిఫిక్ ఓషన్లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నారనమాట అయితే చైనా లాంటి కంట్రీస్ ఏముంటున్నాయంటే రేడియో యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందులో అదేమిటి ట్రిటియం అంటాం కదా అది ట్రిటియం అంటే ఒక ప్రోటాన్ రెండు న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అది ఐసోటోప్ హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్ అర్థమైంది కదా సో అది రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అనమాట అది సముద్రంలోకి వెళితే సముద్రంలో ఉన్న ప్రాణులకి హానికరం చేపల ద్వారా మనలోకి వస్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది అప్రహెన్షన్స్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే ఇంటర్నేషనల్ అటమిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఏం చెప్తుంది చాలా సేఫ్ లిమిట్లో ఉంది ఇక్కడ తాగేటువంటి వాటర్లో పదివేల బెకరెల్స్ అనమాట పర్ లీటర్ బెకరెల్స్ బిక్యూ అది యూనిట్ అనమాట రేడియో యాక్టివిటీ కొలవడానికి పదివేల బెకరెల్స్ పర్ లీటర్ కానీ ఈ వాటర్లో అరవయో డెబ్బయో ఉంది సముద్రంలోకి రిలీజ్ చేసేటప్పుడు పదిహేను వందల దాకా అలౌ చేస్తాము అని చెప్పి అయ్యే ఇయ్యే చెప్తుంది డ్రింకింగ్ వాటర్లోనైతే టెన్ థౌసండ్ బెకరెల్స్ పర్ లీటర్ అనమాట 
కాబట్టి అంత ఇబ్బంది ఏం లేదు అని చెప్పి ఒక వర్గం చెప్తుంటే చైనా లాంటి కంట్రీస్ అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాయన్నమాట తర్వాత లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అంటే ఇప్పటిదాకా మనం క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలని గమనిస్తే హిస్టారికల్ ఎమిటర్స్ ఎవరు ఎవరి మూలంగా ఇప్పుడు వాతావరణంలో ఇన్ని మార్పులు వచ్చాయంటే అమెరికా యూరప్ ప్రధాన కారణాలు అమెరికా యూరప్ మూలంగా ఇప్పటిదాకా రిలీజ్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్లో వాళ్ళ వాటా నలభై ఏడు శాతం దాకా ఉందన్నమాట వాళ్లే ప్రధాన కారణం ఇక్కడ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అనేది ట్వంటీ సెవెంత్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్లో ఎగ్రీ అవ్వటం జరిగిందనమాట రాబోయే కాలంలో దీని మీద క్లారిటీ వస్తుంది ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఏదైనా సరే ఇబ్బంది వచ్చి నాశనం అయిపోతే దానికి కాంపెన్సేట్ చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళ మీద ఉంటుందన్నమాట దాని మీనింగ్ అనమాట ది లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అంటే మొదట ఒప్పుకోలేదు లాస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్లో యుఎన్ఎఫ్సిసి లాస్ట్ కాప్లో ఒప్పుకున్నారనమాట తర్వాత క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఇది మన యుఎన్ఎఫ్సిసి ఒప్పందాల ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై కల్లా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ వంద బిలియన్ డాలర్స్ సంవత్సరానికి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి అరేంజ్ చేయాలి వాటి వాళ్ళు చేయటం లేదు అందుకే ప్రతిసారి వార్తాపత్రికల్లో క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అని వస్తుంది ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ కొత్త కొత్త డిజైన్స్ వస్తుంటాయి కొత్త కొత్త టీషర్ట్స్ వస్తుంటాయి కొత్త కొత్త చుడీదాస్ వస్తుంటాయి కొత్త కొత్త జీన్స్ వస్తుంటాయి బట్ వీటి మూలంగా చాలా కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఉంది అంతేకాకుండా వాటర్ కన్సంప్షన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు ఇక్కడ టీషర్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి రెండు వేల ఏడు వందల లీటర్ల వాటర్ కావాలి అలాగే జీన్స్ ప్యాంట్ తీసుకుంటే ఏడు వేల ఆరు వందల లీటర్స్ వాటర్ కావాలి అంటే ఈ ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది వాటర్ని చాలా కన్స్యూమ్ చేస్తుంది ఇక సెల్ కల్టివేటెడ్ చికెన్ ఈ మధ్య కాలంలో ప్లాంట్ బేస్డ్ చికెన్ సెల్ కల్టివేటెడ్ చికెన్ ఇందాకే మీకు చెప్పాను అదేంటి లైవ్ స్టాక్ మూలంగా చాలా మిథేన్ వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పి ఇప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం యానిమల్ మీట్ నుంచి ప్రజలను డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ మీట్ అనమాట రకరకాల ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ను ఉపయోగించి మీట్ లాగే మాంసం లాగే అనిపించే టెక్స్చర్ ఉన్నటువంటి పదార్థాలను తయారు చేయటం అది ప్లాంట్ బేస్డ్ మీట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెల్ కల్టివేటెడ్ చికెన్ లేకపోతే కల్చరల్ చికెన్ అంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే యానిమల్ సెల్స్ని తీసుకుంటాం మనం యానిమల్ సెల్స్ని తీసుకుని ల్యాబొరేటరీలో గ్రో చేస్తామన్నమాట హైదరాబాద్లో కూడా ఇలాంటి ఈ మధ్య ఒక స్టార్ట్అప్ ఉంది ఇండియాలో ఉన్నాయి ఫారిన్ కంట్రీస్లో సింగపూర్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెల్ కల్టివేటెడ్ చికెన్ హోటల్స్లో సప్లై చేస్తున్నారు కాకపోతే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది లెబోరేటరీలో దీన్ని గ్రో చేస్తారు మామూలు మీట్ లాగే ఉంటుంది అంటే దీని మూలంగా కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ని తగ్గించవచ్చు గ్లోబల్ వార్మింగ్ని తగ్గించవచ్చు ఆ కారణం చేత ఈ సెల్ కల్టివేటెడ్ చికెన్ అనేది అందుబాటులోకి వస్తుందన్నమాట ప్రపంచం అంతా కూడా సరే ఈరోజు పది ప్రశ్నలకు మీకు సమాధానం చెప్పాను ఎక్కడైనా ఎక్స్పాన్షన్ అవసరం అయితే ఒక్కసారి గూగుల్ సెర్చ్లో చూసి కొంచెం మీరు డెప్త్గా వెళ్ళండి సాధ్యమైనంత వరకు మీకు అవసరమైన పాయింట్స్ అన్నీ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను రేపు ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ముఖ్యమైన మాడ్యూల్ మీకు పది క్వశ్చన్స్ అలాగే ఆన్సర్స్తో ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాను ప్రతిరోజు తప్పకుండా వినండి రెండు మూడు నెలలు విన తర్వాత మీ నాలెడ్జ్ తప్పకుండా బెటర్గా తయారవుతుంది ఏ పరీక్ష రాసినా కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది మీకు చాలా సమయం ఆదా అవుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ సిరీస్ని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం